哈喽，大家新年快乐！今天呢，来教大家如何在 iPhone 上面合成照片。之前在更新 iOS 十六的时候呢，就新增了这样子可以一键去背的功能，就是今天在你的相片上面长按主体，它就自动把这个主体抓出来，然后去除背景嘛。那如果今天我们想要进阶一点，想要把这个抓出来的东西跟其他照片结合的话，要怎么做呢？那第一个大家通常会想到的就是下载第三方的 App， 对不对？但是其实不用哦 ，iPhone 里面就有这样子的功能了。今天我们就要教大家如何利用这个去背功能。功能结合 iPhone 的捷径呢，在你的相簿里面直接合成照片哦。那首先第一个步骤呢，我们先到 iPhone 的捷径里面来做几个设定哦。那如果你没有用过 iPhone 的捷径的话呢，非常简单，你就直接在主页往下滑呢，在这个搜索栏上面打捷径，就可以找到这个 App 了。现在呢，打开捷径，接着在主页的右上角有一个加号呢，我们点进去。接着呢，我们按中间的加入动作。然后上面有一个搜寻栏呢，我们在这边搜寻“剪贴”这两个字。然后接着呢，我们看到第二个选项叫做“取得剪贴板内容”，我们点这个选项。那接下来我们再点一次这个搜寻栏哦。那这次呢，我们要搜寻“复叠”这两个字。然后第一个选项呢叫做“复叠影像”，我们点它。那接下来我们看到这边它出现了一个在剪贴簿上面复叠影像，对不对？我们先点击这个蓝色的剪贴板。然后接着按下面的清除变数，接下来上面出现了两个影像，对不对？我们先点第一个淡蓝色的影像，然后这边呢，我们选择下面的这个捷径输入，然后它就会变成在捷径输入上面复叠影像，对不对？我们再点后面这个淡蓝色的影像，这边呢，我们就选第二个选项叫做剪贴板，接下来再点一次下面的这个搜寻栏，这一次我们要搜寻储存。然后在下面媒体下面有一个储存到相簿，有没有点下去？然后下面它就出现将附点影像储存到最近项目，出现这一行就 OK 了。然后接下来呢，我们按一下下面的一个 I 有没有？然后这边有一个在分享表单中显示，把它打开来，然后按一下右上角的完成，然后再按一次完成。那接下来我们就直接进到相簿来实际操作一遍喽。首先我们去找到我们想要抠下来的图片，例如说我今天在这张图片里面只想要选取这只猫的话呢，我就先长按它，然后接着呢按一下上面的拷贝，接着我们去选取一张我们想要贴上的图片，然后按一下左下角的分享键。分享表单呢，往下滑呢，你就会看到有一个复叠影像的选项。那如果你没有看到的话呢，你就把 App 全部都划掉，或者是重新开机呢，你就会看到了。那我们就按一下这个复叠影像，接着它就会进到这个编辑器，你就可以用两只手指头去放大或缩小跟移动它的位置。那确认你要放的位置之后呢，下面它还有其他选项可以让你调整，例如说你可以去选取它的不透明度。那完成编辑之后呢，就按一下右下角完成，它就会储存到你的相簿喽。那我们再来示范其他的、喔。例如说，我想要把这个丫丫贴到其他地方的话，我就长按这个丫丫，它就会出现拷贝，我就拷贝。然后在我想要贴上的地方呢，我就按一下分享键，然后去找复叠影像。然后这边呢，我就可以去放大、缩小。然后按一下右下角完成，在相簿里面呢就看得到我们的完成品哦，是不是非常的简单呢？那这边呢跟大家解释一下，如果你是用网络上面下载的图片的话，它有时候不会出现在最下面哦，因为它图片的日期可能已经跑掉了，所以你要到最上面找才会看得到你做完的图片。那我们今天这个小小的合成照片教学就到这边，如果大家还有什么疑问啊，或者是想要许愿的 iPhone 教学的话呢，也欢迎留言告诉我哦。那如果你觉得这部影片还不错的话呢，也记得要给我一个赞，还有订阅跟开启小铃铛哦。那我们就下部影片再。见。见，拜拜。